杜老大，你真是宝刀未老啊！我要的特殊子弹呢？嗯，这就是用水银浸泡过的开花弹，就一颗呀、啊。哎，屠龙出手从来都是一枪毙命，不用第二枪。要是我的目标不止一个呢？呃。另一半的酬金都在这儿了，你放心，事成之后另有重谢。屠龙妹子，哎，我们打开窗户说亮话。这几天呢、啊，这红山镇是闹得鸡犬不宁，听说各路人马都在追杀一个叫戴遂昌的大汉奸。妹子，你是不是就是刺杀他的？胡老大怎么忘了江湖规矩？不该知道的事情不要问。呃，我本来是不该问的，但是这回他可不一样。戴遂昌他不是江湖中人，把他刺杀了，我胡老大可就惹下大麻烦了。呃，收这点钱，他也不值当啊。那你想怎么样啊？嗯，哎，顾你的主啊，肯定出手大方。要不然怎么会请得动堂堂的屠龙大侠呢？要不这样吧，妹子，咱们三七分账。你知道的，事成之后，我在这虎山镇也待不下去了。哼<笑>，不就是钱吗？啊，你我一劫金兰，同甘共死的，何必绕弯子？屠龙妹子真是豪爽啊！这下我就放心了，我这后半辈子就托你的福了。怪的东西呀、啊，真难弄啊！费了我好大的劲儿。好了好了好了，找个隐蔽的地方，把它藏起来吧。哎，胡老大办事儿就是让人放心。哎，妹子，要不要找个僻静的地方试试枪啊？当然要是，不然关键的时候哑火了怎么办？行，我带你去个地方试试，啊。嗯、安川，我们的机会来了。什么机会啊？就戴遂昌啊。还就啊？这不是拿鸡蛋砸石头吗？胡说。有本特派员神机妙算，坐镇指挥，你怕什么呢？你每次都神机妙算，到了了都是鸡飞蛋打的，谁还信呢？哎，越说越不像话了啊！我告诉你，这是我们最后的机会，只许成功，不许失败。我就是个书呆子，肩不能扛，手不能提，什么也做不了。我知道，我不会让你去打打杀杀的。我只是要你办一件事儿，什么事儿啊？给戴遂昌送一封信，让他配合我们的行动。特派员，你说急了吧？我给戴遂昌送信，那不是自投罗网吗？哎呀，我已经了解清楚了，看守戴遂昌的，正是你的未婚妻。你的意思是
怎么样？嗯胡老大，这枪真不错呀！啊，妹子，我老胡跟你分三成，不过分吧？不过分，一点都不过分，值、啊。不过，这个南瓜是死的，要是有个活靶子试试就好了。妹子，你看这荒郊野外的乱坟岗。哪儿去找活靶子啊？连血挣了几个血汗钱，你也敢眼红？哼！王莹，我可找着你了。你找我干啥？关心你呗。昨天在凤头岭折腾得够呛，我怕你累倒了。我有那么娇气吗？哎，你你这衣服买给谁的？戴穗超。黄司令要来审问他，李参谋让我给他收拾干净。那个狗汉奸啊，昨天差点连累死我们，你还伺候他？这是我的工作，你发什么牢骚啊？哎，拿着。哎，徐师傅，哎，给我来两笼灌汤包和一只盐水鸭。哎，好的。来来来来来，拿着拿着，我来给钱，我来给钱。啊，鸭子，好了，谢谢徐师傅。哎，慢走慢走。你干嘛呢？走啊！哎，这果然是虎山镇有名的盐水鸭呀。你也馋嘴啊？
来，崔超，起来。什么事情啊？带你去洗澡。洗澡？是啊，你看你这身，又脏又臭，洗干净了换身新衣服，那边有好吃的给你。啊？好吃的？哎呦，哎呦，哎呀，刚出炉的盐水鸭，还有包子。哎，你先放下。你，你先放下。哎，老蔡，你看他那副馋相，你要是伪投胎的，就让他吃吧。戴嘴上，你慢慢吃啊，没人跟你抢。嗯，嗯，嗯，吃货，噎死你了！把吃好了叫我。是，是。哎，还有鸡汤呢。小错了。动静啊！俺卓真的把信送到了。那小子正巧遇到他未婚妻给戴随成买东西，我亲眼看见的。难道戴随成这个傻瓜没有看信会再送你一张纸条，两张拼到一块儿，你就知道是什么意思了。这是为了保密。这家伙装神弄鬼，故弄玄虚。都傻了吧？哎，有人！哎，特别，这戴穗昌是没救了，咱们走吧。这是最后一次机会了，再等五分钟。
没吹吧？那吹什么吹啊？老子吃个鸭子还不得安宁？哼，快了！特派员，带手枪。全席呢，到现在没吃完，我去看看。是那帮兔崽子干的。谁？那个姓范的国民党特派员，我去把他抓起来。别别，他可是第三战区长官司令部派来的，他就是天王老子，我也照抓不误。快快
收拾东西，武神待不住了，咱们得快走。好。哎，戴穗昌怎么办？交给屠龙啊。幸亏我留了一手，请来了屠龙。关键时刻，咱们还有一招绝杀。还是特派员深谋远虑，要是如神，共党肯定想不到，咱们这背后还藏着一个顶尖高手。那是。特派员，特派员，特派员，共党来了，快走，快走，快走。这帮兔崽子都跑了，跑得了和尚跑不了庙，立刻封锁镇子，全力搜捕，一定要抓住他们。是，走。没看见，好，谢谢。这个人吗？看见了吗？没有我，你都不知道死过多少回了。嗯，所以呢，你摸着良心告诉我，是谁通知你从后窗逃跑的？呃，是盐水丫头带信过来的。盐水丫头是谁啊？嗯，就是盐水丫头啊。我问的不是代号，问的是真名实姓，好不好？真名就叫盐水丫头。你跟我装疯卖傻是不是？我收拾你可是很有经验的哦。这个子，真的就是盐水丫头啊。错。阿拉当时就明白了，是乌鸦来救阿拉，在后窗接应。乌鸦？对，姓范的特派员，代号叫乌鸦。我知道。那照你这么说，那两张纸条是藏在丫头和鞋里边带给你的。对对。那这丫头和鞋是谁给你带过来的呢？嗯，是王干事。是哥子，真的是王干事啊！我不敢胡说的。那两张纸条呢？给我。呃，阿拉都吞到肚子里了。哼，口说无凭，你不要诬赖好人哦。是哥子，冤枉啊！你想想，阿拉怎么敢诬陷王干事啊？对阿拉有什么好处吗？你拿不出证据就是诬赖哦。这王英，东西是你买回来的，里面为什么藏着信？你必须说清楚。我也不知道啊。参谋，你又来了，你这脾气早晚要出大事儿。我就是个很好的例子，对吧？别着急嘛，王英，你冷静一下。我特别理解你现在的心情，你仔细想想，有没有什么可疑的地方？没有啊，那几家店铺我都很熟悉。再说了，他们也不知道我去买东西，一路上我也没遇到什么外人，不可能发生这样的事情嘛。先把他扣起来，是不许扣王英。陈英杰同志，王司令还有几个小时就到了。为了确保戴穗昌的安全，必须先把嫌疑人扣押起来，尽快抓住犯贱，确保万无一失。哎呦，李参谋，没有证据不要随便怀疑自己的同志，好不好？同样的错误不能犯两次哦。可是现在情况
非常复杂危险，时间又紧，只有把他先扣起来，他的嫌疑以后再查吧。不行，现在正是用人的时候，我不同意。沈英杰同志，我知道你对他的感情，可是你要冷静，不要感情用事。这不是感情用事，这是对自己的同志负责任，好不好？沈英杰同志，我现在是湖山的领导，这是命令。带走。好，不准动他。沈科长，不要为了我犯错误。走吧。沈英杰绝不相信王明是奸细，但他无法为王明辩解。问题究竟出在哪里？他只有想办法调查清楚，找到证据，才能解除王明的嫌疑。可找着你了。哎，你这衣服买给谁的？戴随昌。哎，拿上。哎，我来给钱，我来给钱。啊、你干嘛呢？走啊！哎哎，这果然是湖山镇有名的盐水鸭呀。王莹到你这儿来买过盐水鸭吗？买过，买过。他一个人来的吗？对呀、啊，一个人。那有没有人跟踪他？没察觉。我看我这记性，有个年轻人陪着他，一个劲儿献殷勤，挺亲热的。那这个人是不是文质彬彬，像个教书先生？哎，对对对对对，哎，孙科长。我看那小子是要打王干事的主意，你可要留点神，别让他给抢跑喽！哼，你这卖这鸭子还操着我的心哦，谢谢哦！哎哎，别客气，别客气。小陈，帮个忙吧。行，走吧。
长得白白净净的啊，呃，文质彬彬的啊，一个很干净的年轻人，身高呃和我差不多，也就谢谢了。那你去忙吧。别客气，别客气。难道是杨兴平？笨蛋，连个女人都看不住，在你眼皮子底下都逃走了，你干什么吃的你？他当时上厕所，我又不好进去，谁知谁知道他跑了？他要是抓不回来，靠我怎么收拾你？报告，报告，有人看到王战士往小学那边跑了，带上人，给我追。是这是干什么？杨新平，你告诉我这是什么？你给我！不可能！你去那边，其他人跟我来。是。跟你争，既然你怀疑我，你非要看，你就打开看吧。好，我就要打开看看，到底还有什么秘密。
，这些东西，你为什么还要藏着掖着呢？这些，都是以前你写给我的情书，对我来说，很宝贵，比我的生命还重要。我把它藏起来，是怕丢了。那，那为什么不能让我看呢？我的日记里写了很多肉麻的话，我怕你看见了不高兴。我不信，你肯定还有什么秘密瞒着我。小莹，你到底是怀疑我什么？你想在我这找什么？我问你，乌鸦的秘辛。是不是你偷偷塞进盐水丫头和我的鞋子里，利用我带给戴穗昌的乌鸦？我不明白，谁是乌鸦？你就别装傻了！我在买衣服的时候，除了你，我没有见过任何人。哦，那你是怀疑我是敌人的奸细？这怎么可能呢？你想想，当初我们抛弃了优越的生活，冒着敌人的炮火，偷越封锁线，投奔革命，抛头颅洒热血，牺牲性命都在所不惜。我怎么可能是奸细呢？切，荒唐！相恋这么多年了，眼看就要结婚了。可是我觉得你变了，越来越疏远我了。你是变心了吗？其实我也看得出来，你和某人走得很近，所以现在看我是越来越不顺眼了。杨新平，我们现在是在说奸细，你，你怎么总是胡说八道呢？我没胡说。我问你，是不是沈英杰诬赖我，还逼着你来查我？我知道，他是想陷害我，把你从我身边夺走。君子不夺人所好，他就是个卑鄙的小人。必须马上跟我去保卫科接受调查，走。怎么，你还要抓我？你为了那个姓沈的，你连你未婚夫都抓？不去。走。不去。走。别动。